Malalaman na bukas ang quarantine classification ng bansa para naman sa susunod na buwan ng Mayo. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, magpupulong ang Interagency Task Force ngayong araw para talakayin kung anong quarantine status ang irerekomenda kay Pangulong Duterte. At inasa na mismo ang Pangulo ang mag-anunsyo naman ng bagong set ng community quarantine sa kanyang Talk to the People sa Miyerkules. Narito si Secretary Roque. Baka po si Presidente na mag-anunsyo dahil ang Talk to the People po ay sa Wednesday. Napakalaki po ng binaba ng ating R-Note. No? So ibig sabihin, mukha naman pong naging epektibo yung ating prevention, detection, um, isolation at treatment. No? Kaya lang po, gaya ng sinabi ni uh, Dr. Wong, eh, meron tayong mga assessment na dapat gawin at uh, itong mga assessment na ito ay kinakailangan magbigay po ng kasagutan no? ang mga lokal na pamahalaan para masiguro naman na hindi rin masayang yung ating halos isang buwan ng lockdown. Kahit pa ito, itong magandang uh, proyekto na ito, itong community pantry, ay eh, napapasok pa sa politika. Iwasan na natin yan. At uh, wag na natin gamitin yung mga bagay-bagay na yun na talagang nakakatulong sa tao. Ipupolitika pa. Ang aking approach yan, kahit saan manggaling yung tulong. Kahit sa kaliwa, kahit sa kanan, kahit sa taas, kahit sa baba. Thank you. Maraming salamat sa inyong tulong. Sana naman hindi kayo magsawa sa tuloy ang pagtulong sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga pamilya. May panawagan nga nga ako sa ating mga kapwa politiko. Huwag na natin gawin yan pang politika. Alam naman ng taong bayan kung sinong tunay na tumutulong sa kanila. At iboboto kayo pag talagang tumulong kayo. Sa paggamit natin ng mga community pantry, huwag natin kalimutan yung ating safety protocol. Siyempre, uh, hanggat maaari, huwag natin makalimutan na magmusik pa rin ng mask, na magkaroon pa rin ng social distancing. Sana naman, eh, natuto na tayo para hindi na maulit ang paghahawa na hindi kailangan. Ito naman ay hindi hindi bago sa iba't ibang lugar. Nangyayari na ito noon pa. Dahil, dahil sa pagkatindi nitong krisis na ito, lumabas na naman ang kagandahan loob ng ating mga kapwa Pilipino. Lagi kong sinasabi, siguro tayo na ang pinakamabait na tao sa buong mundo. Nakikita natin ang mga kapitbahay na natin, ang mga kabarangay na natin, sila na ang tumutulong sa isa't isa. Ang sinusundan na prinsipyo dito, kung anong kayang ibigay ng kahit sino, ilinalagay doon sa community yung tinatawag na community pantry. Sa kabila naman yan, yung mga nangangailangan ay kinukuha naman kung ano ang kanilang pangangailangan. Ito ay isa pang halimbawa sa bayanihan spirit ng mga Pilipino. Na ano pa ginawa? Isinisi pa kay Pangulong Duterte. Oh. Ganun kahipokrito yung mga animal na dilawan na yan. Sa totoo lang, ha? matagal ko na ito sinasabi. 2016 ko pa ito sinasabi. Kasi mayroong mga opisyal no na alala ko no sinasabi nila wag wag na nating patulan yung mga dilaw dapat wag na natin yan kasi malay mo we convince them to uh, to to be a Duterte supporter sabi ko Meron talaga mga opisyal nagsabi sa akin ng ganyan sabi ko Sir ma'am kahit anong gawin natin yung mga dilawan tae na yan, tae na ho talaga yan hanggang matapos ang uh, administrasyon ni Pangulong Duterte. At sa mga wokininam na yan, ay yung mga, mga entitled na mga wokininam na yan, yung mga aktivista na yan, wala ni isang Pangulo o wala ni isang gobyerno silang nagustuhan. Bakit o? Eh meron kasing espiritu ng mga rebelde yung mga yan. So lahat kay gre-reklamo kaya never never natin makukumbinsi ang mga animal na 'yan. Kaya sa totoo lang ngayon kahit anong pagkakamali isipin niyo ha, ito na lang isipin niyo. Napaka tinding pagkakamali na nito ni Angel Oxin. Sobra sagad sa buto ang pagkakamali nito ni Angel Oxin. Ni isa sa kanila walang kumundi na. Diyan mo malalaman na plastic talaga yung mga animal na yan. Wala, wala talaga nga, wala. Asin talagang sabi ko nga eh. Dito, sagad sa buto na ito. Sagad sa buto na itong kawalang yan ninyo. Sagad sa buto na itong kahayupan ninyo. Ha? Sabi ko nga eh. Yung ang kabutihan na ginawa ni Pangulong Duterte, hindi nyo pinupuri. Doon palang gago na kayo. Doon pa kaya sa uh, 
isang kapalpakan ang mga kasamahan ninyo? Ha? Ni hindi kay marunong ma- matutong sabihin na oo nga, mali. Ano sinabi nyo? Dahil sa gobyerno, kaya nagkakagutom-gutom ang taong bayan, kaya nagkaroon ng community panty at kaya nagkagulo-gulo. Grabe mga animal, ano? Ay, nako. Matotoo lang. Sabi ko nga sa inyo, eh. At ito pa, ha? Ito pa. Tingnan nyo niyo to. Papakita ko sa inyo, ha? Ang usapan natin tong dalawang ito. Ito kasi nangyari dyan. Si, Ke- si Kapitan at si Lisa. Ang usapan natin. Uy, Christian Galera, salamat, ha? Pag-membro mo sa ating kulto. Nabanateros, oh. Salamat. Thank you very much. Uy, pag gusto nyo palagi mga membro nito, ha? Ng ating, uh, at suporta ng ating channel. At naniniwala kayo na itong channel na ito'y naghahatid ng totoong balita. Naniniwala kayo na itong channel na ito must live independent of any politician. Abaho. Ang aking, uh, ano sa inyo, eh. Suportahan po natin itong channel na ito. Magpamembro kayo. Bakit to? Para we stay independent of them. Okay? O, oh, ito po, ha. Ah. Tingnan ninyo. Ito kasi yung unang sinabi ni Liza. Oh. Sabi ni Liza, I love you, Barat Bar. Ay! Iba pa na. Ulan, Timo! Sorry, sorry, sorry. Nanagin, nanagin. Nip lang ako. O, oh, sabi niya, you don't need to say sorry, ate, dahil hindi mo naman ginusto ang mga nangyari. Ha? Ah? Ganun na ganun eh. We will be praying for Tatay's soul, for his family's morning, and for your good health and peace of mind. Ha? So ate, there's nothing wrong what, would you, what you did. You don't need to say sorry. So yan na sabi ni Liza Soberano. Okay? Sabay! Ngayong araw na ito, dahil siya ho'y nabas ng todo, kasi isipin mo, meron na ngang, uh, meron na ngang nasawi. Abay, hindi pa pwedeng sabihin sorry. Ayaw pang pagsurihin si si Angel Oxin. So biglang, abay si Liza biglang binawi. Kasi nabas siya eh. Siguro na, nahimasmasan siya. Sabi siguro niya, magpapasikat ako tapos kesa na sumikat ako. Lalo lang ako, nabas tuloy ako. Pagbihirang buhay rin. Ano kaya? Ano kaya ang damage control nito? Randy G, pasyente. Salamat po. Thank you very much. Sabi niya, ano kaya? Ano kaya? Siguro. Siguro, siguro. Siguro lang to ako. Ito lang yung opinion ko, mga katang isip lang ito, ha? Siguro nasa isip niya. Mali. Ma- Managkamali ako na mali. Ako sinabi. Ano kaya babawiin to? Tawag ko sa manager. Hello? Hey, manager. Sabi naman, ah, bakit? Hey, manager, what can I do? Kasi people just, ano, you know, they, they bash me. <laughs> Sabi siguro na manager. Isturbo ka, nag-ibablog ako. Nag-isturbo, may content ako ngayon eh. Nag-ibablog ako para may content ako. Istur- isturbo ka dyan. Tweet ka ng tweet dyan, di mo iniisip. Bawiin mo na lang, sabihin mo, hindi ka naintindihan ng mga tao. Okay, thank you, manager. 